Hi everyone! My name is Ria. Welcome to my channel. So in today's video, I isashare ko sa inyo magluluto tayo ng isang masarap, savory, creamy, at may kagat ng anghang na dish. Ito ay ang Bicol Express. Ito yung take ko sa dish na ito at uh, madali lang lutuin. Kaya mag-umpisa na tayo agad. Pero sa lista naman ng mga sangkap, nasa description box yan, kaya hindi check na lang. So, ang una natin gagawin, kukuha tayo ng pan. Maglagay tayo ng um, oil over medium, medium low heat ito. At kapag mainit na, unahin na natin gisahin yung red onion. Or you can use um, shallots or yellow and white onion kung anong available sa inyo. So, gisahin natin ito hanggang sa mag-translucent na yung onion. And then, gisahin at lutuin rin natin yung garlic. So, kung alam, I mean, kung nagluluto na kayo, alam nyo na yung process. So, gisa-gisa hanggang sa medyo mga muy na at uh, golden brown na rin yung garlic. Almost to golden brown kasi i-add pa natin dito yung uh, ginger. So, gisahin rin yung ginger. So, low heat lang ito. Okay. Next, ay i-add natin dito yung manok. So, hiniwa ko ito into bite-sized pieces, katulad ng nakikita nyo dito. You can use pork, you can even use seafood, kung ano yung gusto nyo na seafood. Di ba kasi pag Bicol Express, pork yan. Pero yun na nga, sa recipe na ito, gusto kong gumamit ng chicken. Masarap rin kapag bone-in at medyo may... Uh, tawag dito, skin yung chicken. Pero itong sa akin, chicken tenders yung gamit ko. Ito yung available. So, um, kumbaga, binabrown ko lang ito ng mga 10 to 12 minutes. In-adjust ko yung heat sa medium. Yan. So, after 12 minutes, uh, maglagay tayo ng ground black pepper. Ilagay na rin natin dito yung uh, bagoong. Ito yung shrimp paste. Yan. Lemon juice or you can use calamansi juice naman. So, ito yung um, twist ko dito, kung bagali. Konti lang naman na twist, okay? Naglagay ako ng lemon juice. Yan. And then, hinalo ko lang saglit. And then, um, i-add natin dito yung white sugar at coconut milk. So, yung coconut milk ay yung sa, in sa can na coconut milk yung gamit ko. Um, just make sure na organic na coconut milk. Pero kapag like fresh coconut naman yung gamit nyo, mas maganda, mas mainam yung kakanggata talaga. Okay, yung fresh, mas masarap yun. Then, hinalo ko lang yan. And then, um, i-add natin dito yung tanglad or lemongrass. And then, takpan natin ito, lutuin. Um, I would say, sa akin, mga like 10 to 12 minutes or hanggang sa luto na yung manok or yung meat na gagamitin nyo. Pero kailangan nyo itong uh, haluin, I would say mga every other 4 minutes, i-check nyo. Para to make sure na hindi mag-stick yung um, meat, yung coconut milk sa bottom ng pan. And then, tanggalin lang natin yung, i-discard natin yung lemongrass. And then, uh, i-add na natin dito yung sili. Sa sili naman, uh, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo ng may kagatang hang, then maglagay kayo ng konti. Pag gusto niyo naman ng maanghang, then dagdagan niyo pa. So, tinakpan ko ito for additional ng 2 minutes lang, medium heat pa rin. Yan. So, and then tikman niyo, and then adjust niyo yung nasa. Pero sa guideline naman ng exact measurements, nasa description box yan below. Then, after 2 minutes, nag-add ako ng, um, tawag dito, uh, cilantro. You can use spring onion or, ang cilantro ata, I think the same ng coriander. I'm not sure, let me know. <laughs> So yun, at kapag na-achieve niya yung lasa na gusto niyo and then turn off the heat, and it's ready to serve. Again, I totally recommend this recipe. Napaka-creamy at uh, hindi kayo ma-disappoint. Talagang um, recommended ko ito. I'm so proud of this recipe. Masarap. Okay guys, so kung nagustuhan niyo ang mga ganitong klaseng video, sana mag-subscribe kayo. Thank you so much for watching, and as always, you guys take care.